oggi parliamo di un tema che è quasi l'essenza della normativa condominiale, l'azione contro il condomino amoroso. Quindi quando si è in ritardo con il pagamento delle spese condominiali, come ci si deve comportare e cosa deve e può fare l'amministratore di condominio? Questo sarà un video brevissimo perché è molto molto semplice la normativa. Ok, sebbene l'azione si prescriva entro 5 anni, l'amministratore di condominio a norma dell'articolo 1129 del codice civile è obbligato ad agire in modo tempestivo per la riscossione dei crediti. Ok? Significa che se qualcuno non paga, la, nei compiti dell'amministratore vi è l'obbligo di intervenire tempestivamente e di curare in modo diligente l'azione di riscossione, che significa che non se ne deve disinteressare, ok? Deve agire con la cosiddetta con il cosiddetto buon senso del pa buon padre di famiglia. Articolo 1129, entro sei mesi dalla chiusura del bilancio consultivo, l'amministratore di condominio deve richiedere un decreto ingiuntivo di pagamento. Ok? Attenzione al decreto ingiuntivo di pagamento. Il decreto ingiuntivo di pagamento è deliberato dal giudice su richiesta dall'avvocato. Quindi ci saranno delle spese legali da pagare, perché ci sono le imposte di bollo, c'è da pagare l'avvocato, eccetera. Considerate che la stragrandissima maggioranza delle volte, quando il condomino è moroso e insiste a non pagare, il decreto ingiuntivo di pagamento si traduce in un pignoramento della busta paga, okay? che non è una cosa molto simpatica. Quindi, e fa di evitare di parecchio il debito, un debito iniziale di 500-600 euro, quindi un ritardo nella contribuzione condominiale di qualche mese, può tradursi al netto delle spese legali in un, debito, in un pagamento poi di anche 1.200, 1.300, 1.500 euro. Quindi attenzione, ok? Quando evitate dolosamente di non pagare le spese condominiali. Ora, le difficoltà le possono avere tutti per i pagamenti. È buona norma farlo presente all'amministratore e cercare di capire, di fare un piano di rientro che sia il più tempestivo possibile, perché non esiste al mondo un condomino che voglia pagare le spese di qualcun altro.